1 sierpnia udaliśmy się do Hiroshima z okazji aktywności PiS Program. Po około dwóch godzinach jazdy wysiedliśmy, a naszym oczom ukazało się miasto, o którym nikt nie powiedziałby, że jeszcze 70 lat temu było ruiną. Stojąc w kolejce do Muzeum Pokoju rozglądaliśmy się ciekawie po okolicy i nagle dostrzegliśmy gębaku domu, czyli kopułę bomby atomowej. W chwili wybuchu bomby stał 150 metrów od epicentrum, a wszystko w promieniu 400 wyparowało. Pozostawiano go w niezmienionym stanie od zakończenia wojny, żeby na zawsze przypominał ludziom o 70 tysiącach ofiar, które pochłonęła bomba atomowa. Spacerując po parku natknęliśmy się na pomnik Sadako Sasaki. Sasaki miała dwa lata, kiedy wybuchła bomba, ale następstwa choroby popromiennej miała dopiero 10 lat później. Japońska legenda głosi, że ten, kto złoży tysiąc żurawi z origami, będzie miał jedno życzenie, które na pewno się spełni. Dziewczynce w składaniu żurawi pomagała rodzina oraz przyjaciele, ale opowieść okazała się fałszywa, bowiem dwa miesiące po ogłoszeniu diagnozy dziewczynka zmarła. Po dziś dzień dzieci na całym świecie składają żurawie, aby solidaryzować się z ofiarami.